നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഓസ്റ്റിയോ പൊറോസിസ് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ വേദനയെ യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളുമില്ലാതെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ട്രേസ് മില്ലറിനെ കുറിച്ച് പറയാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ട ജീവിതചര്യയിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചില ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് കാരണം ക്രോണിക്കായിട്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും പ്രത്യേകിച്ചും ആന്റിബോഡീസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു സമ്മർദ്ദാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ യുക്തിപരമായി നേരിടുകയും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മദ്യപാനം ശീലമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം സന്ധിവേദനയും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാൽഷ്യം ആഗീകരണം ചെയ്യുന്ന തോതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും മദ്യപാനം കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസിബോ കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ പഠനത്തിൽ പഠനത്തിന്റെ അവസാനം അതിൽ പങ്കെടുത്ത എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള വേദനകളിൽ നിന്നും വളരെ നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ട്രേസ്മെന്റ് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഈ പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആർക്കും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേസ് മിനറൽ ആണ് ട്രേസ് മിനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകമാണത് പ്രത്യേകിച്ചും സെലീനയത്തെ പോലെ ഐഡിനെ പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഈ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേസ് മിനറൽ ഒരു എൻസൈം കോഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനവുമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാനായിട്ട് ഈ ബോറോണിന് കഴിവുണ്ട് നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരു റുമോട്ടോട് ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നമ്മളെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മരുന്ന് പ്രഗ്നിസോൺ ആണ് ഈ പ്രഗ്നിസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല ഈ കോർട്ടിസോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈം കോഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുമാത്രമ ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിച്ച സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ എല്ലുകളെ പ്രതിരോധമായിട്ട് അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബോറോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഈസ്ട്രജന്റെയും ടെസ്റ്റോസ്റോണിന്റെയ
ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വീക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഒമേഗ ത്രീ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കാരണം ഇത് ഒരു രോഗത്തെ ഒരു വീക്കത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഫാറ്റി ഫിഷസ് ആയിട്ടുള്ള സാൽമൺ നമ്മുടെ അയല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാള അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂണ മത്സ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒമേഗ ത്രീ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വറുത്തും പൊരിച്ചും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ കറിയായിട്ട് വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൽമണ്ട് ഹേസിൽ നെട്ട് വോൾനട്ട് പെക്കാൻ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒമേഗ ത്രീ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒമേഗ ത്രീ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമുക്ക് ഈസിലി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വാങ്ങിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘട സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് അല്പം ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നാളെ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അമിതമായി തിളയൊന്നും ഏൽപ്പെടാതെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇഞ്ചിയിലുള്ള ജിഞ്ചറോൾ വളരെ ഒരു ഹൈലി ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞളിലുള്ള കുർക്കുമിൻ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്പം ജീരകവും ശകലം എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിപ്പഴം വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്കറിയാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിപ്പഴം അല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കറയൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിപ്പഴങ്ങൾ വളരെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് സ്ട്രോബെറി കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നാരങ്ങ വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും അല്പം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ധാരാളം ഭക്ഷണാരികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പയർ ബീൻസ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊടപ്പൻ പിണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു വീക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സീ റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീനിന്റെ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രക്തത്തിൽ ഈ ഒരളവിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഭക്ഷ്യ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാലും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രോഗമെന്നല്ല ഏത് രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൂർച്ഛിക്കും അപ്പൊ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിന്റെ ഒരു സ്പൈക്ക് ക്രോണിക് ആയിട്ട് നിലനിന്ന ദീർഘനാൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതേ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം
പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തു കിടക്കാൻ സാഹ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ടര ലിറ്റർ ഒക്കെ മൂത്രം പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താനായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങുക നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേർക്കയൊക്കെ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുവിധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ശരീരത്തിന്റെ സന്ധിവേദനയും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നന്മയും നേർന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം പിടുന